Hello dear students, today we will start new chapter from your first year biology chapter number 14 transport. Subse pehle transport system ka definition. What is transport system? A transport system is a means by which materials are moved, transported from cell to cell, located throughout the organism. Transport system ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें डिफरेंट मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इस चैप्टर में हमें ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में भी पढ़ना है और इसी चैप्टर में हमें ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स भी पढ़ना है तो हम प्लांट्स से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डियर स्टूडेंट्स प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो तीन लेवल्स पे होती है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स ऑन थ्री लेवल्स पहला जो लेवल होता है वो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाटर गैसेस एंड सॉल्यूट्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें पहले ग्लूकोस बनता है फिर वो सक्रोज में चेंज हो जाता है और फिर वो सक्रोज फोटोसिंथेटिक सेल से फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इसको कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और जो तीसरा है डियर स्टूडेंट्स वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दिस इज कंडक्शन ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व मिनरल्स इन फूड अलॉन्ग द होल प्लांट बॉडी थ्रू जायलम एंड फ्लोएम तो इसमें वाटर और उसके साथ साथ जो उसमें डिजॉल्व मिनरल होते हैं और उसके अलावा फूड को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जाइलम और फिलोएम वस्कुलर टिश्यूज के थ्रू इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो आज हम पढ़ेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डियर स्टूडेंट्स सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स सॉइल सोर्स है प्लांट्स के लिए वाटर का भी और उसके साथ साथ मिनरल्स का भी देखें कि अब ये वाटर और मिनरल्स प्लांट कैसे अपटेक करते हैं रूट्स के थ्रू दे आर टेकन अप बाय रूट्स तो उसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन अपटेक ऑफ दीज मिनरल्स एंड डिफरेंट मलिक्यूल्स डी स्टूडेंट्स पांच ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू मलिक्यूल्स मिनरल्स और वेरियस आयांस को अपटेक किया जाता है पहला है सिंपल डिफ्यूअन दूसरा फेसिलिएटेड डिफ्यूअन तीसरा आसमोसिस चौथा एम्बाइबेशन और पांचवा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो डी स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से डी स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल डिफ्यूजन को व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मलिक्योल्स थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन Without using the channels formed by integral membrane proteins, dear students, simple diffusion में molecules higher level से lower level पे जाएंगे मगर इसमें जो molecules higher level से cross करेंगे plasma membrane को वो without any helper protein इसमें कोई helper protein इन्वॉल्व नहीं होगा देखें कैसे अब आप यहाँ पे देखें डी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा ठीक है डी स्टूडेंट दिस इज द पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आप देखें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मालिक्योल्स और अंदर देखें तो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ मालिक्योल्स सो सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन विदाउट प्रोटीन इसमें डी स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी हेल्पर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती तो अब आप एग्जांपल पूछोगे सिंपल डिफ्यूजन का तो एग्जांपल ले लेते हैं एक हम सिंपल डिफ्यूजन का वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो डी स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा कंसेंट्रेशन में मालिक्यूल्स नजर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 
मलेक्यूल्स ऑफ मलेक्यूलर ऑक्सीजन जिसे आप और हम रेस्परेशन करते हैं प्लांट्स भी डी स्टूडेंट्स रेस्परेशन करते हैं तो सपोज करें ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के बाहर बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन का लेवल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कम है तो जब ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स बाहर से अंदर आएंगे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो उसमें कोई भी हेल्पर प्रोटीन शामिल नहीं होगा इसको तो हम हम और आप सिंपल डिफ्यून कहते हैं सिंपल डिफ्यून के बाद हम आते हैं फेसिलिएटेड डिफ्यून की तरफ अब देखते हैं कि फेसिलिएटेड डिफ्यून किसे कहा जाता है Now facilitated diffusion. What is facilitated diffusion? Transport of substances across a biological membrane from higher concentration to lower concentration by means of helper protein. So, dear students, simple diffusion or facilitated diffusion may. ये डिफरेंस है कि facilitated diffusion में helper proteins involved होते हैं, जबकि simple diffusion में वो हेल्पर प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते ठीक है डियर स्टूडेंट और सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स बाहर सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस आपको मालिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन में नज़र आ रहे हैं और नीचे कम लोअर कंसनट्रेशन में नज़र आ रहे हैं ठीक है मगर फेसिलेटेड डिफ्यून हमेशा हेल्पर प्रोटीन के थ्रू होता है या उसमें चैनल प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं या डी स्टूडेंट्स उसमें कैरियर प्रोटीन यूज किए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे मालिक्यूल्स चैनल प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और यहाँ पे कैरियर प्रोटीन को क्रॉस करके मालिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ रहे हैं तो अब आप एग्जाम्पल पूछोगे फेसिलिएटेड डिफ्यून का तो डी स्टूडेंट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय फेसिलेटेड डिफ्यून तो डी स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज या फिर ए डॉट ए अमाइनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फेसिलेटेड डिफ्यून तो डी स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ा कि फेसिलेटेड डिफ्यून या तो चैनल प्रोटीन के थ्रू होता है या कैरियर प्रोटीन तो अब आप पूछोगे चैनल प्रोटीन क्या होते हैं कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं तो इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं डी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन को डियर स्टूडेंट्स कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स आर द टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ठीक है अब आप, आप इस इमेज को देखें यहाँ पे आपको एक चैनल प्रोटीन नजर आ रहा है ठीक है डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पे आपको एक कैरियर प्रोटीन नजर आ रहा है ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे चैनल प्रोटीन को व्हाट इज चैनल प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स आर दैट प्रोटीन्स व्हिच ओपन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन अलोइंग मलेक्यूल्स टू फ्लो इन एंड आउट तो चैनल प्रोटीन का जो नेम ही रखा गया है उनके पास चैनल्स होते हैं जब ये चैनल्स ओपन कर दिए जाते हैं तो मालिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके या सेल के अंदर चले आते हैं या बाहर यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट शो किया गया है एक चैनल प्रोटीन के थ्रू और डियर स्टूडेंट अब आप पूछोगे कैरियर प्रोटीन किसे कहते हैं दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स दैट केरी सबस्टेंसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड रिलीज देम टू द अदर साइड तो डियर स्टूडेंट ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो एक साइड से मलेक्यूल्स को पिकअप करते हैं उसके बाद रोटेट करते हैं टर्न करते हैं और उसको दूसरी साइड पे रिलीज कर देते हैं अब हम आप एक एनिमेशन देख लेते हैं इसका ठीक है डियर स्टूडेंट्स अभी हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं हियर यू सी डियर स्टूडेंट दिस इज द एनिमेशन ऑफ फेसिलेटेड इफ यू तो यहाँ पे चैनल प्रोटीन को यूज किया जा रहा है और यहाँ पे देखें आप कैरियर प्रोटीन तो जो कैरियर प्रोटीन है डियर स्टूडेंट वो एक साइड से आप देखें मालिक्यूल्स को पिकअप कर रही है और दूसरे साइड पे रिलीज कर रही है सो कैरियर प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट पिकअप मालिक्यूल फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल रोटेट टर्न्स एंड रिलीज इट टू द अनदर साइड ऑफ द सेल और यहाँ पे आपको फेसिलेटेड डिफ्यून थ्रू चैनल प्रोटीन के नजर आ रहा है और यहाँ पे डी स्टूडेंट सिंपल डिफ्यून है सिंपल डिफ्यून में आप देखें कोई भी हेल्पर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता सो दिस इज द एनिमेशन शोइंग डिफरेंस बिटवीन कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन 
अच्छा डियर स्टूडेंट्स तो हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन को क्लियर किया उसमें चैनल प्रोटीन का रोल और कैरियर प्रोटीन का रोल क्लियर किया अब हम आते हैं आसमोसिस की तरफ व्हाट इज आसमोसिस ओके डियर स्टूडेंट्स लेट्स डिफाइन व्हाट इज आसमोसिस सबसे पहले आसमोसिस का डेफिनेशन डियर स्टूडेंट आसमोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर डिफ्यूजेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन from an area of higher concentration to an area of lower concentration ab aap is image ko dekhein dear students yahan pe beech mein aapko plasma membrane nazar aa raha hai theek hai aur aap is site a ko dekhein to yahan pe water ke molecules zyada hain theek hai dear students ab aap site b ko agar dekhein to yahan pe water ke molecules kam hain to kya hoga ki water ke molecules is plasma membrane ko cross karenge a site se b site ki taraf From region of higher concentration to region of lower concentration, इस process को हम कहते हैं osmosis. अब देखें कि osmosis का process work कैसे करता है How osmosis work? ठीक है dear students, इसको भी अभी हम discuss कर लेते हैं Dear students, mechanism of osmosis. How does osmosis work? In order to describe the process and mechanism of osmosis, we take two solutions separated from semi-permeable membrane. अब हम एक example ले रहे हैं हमने दो solution ले लिए और बीच में हमने semi-permeable membrane रख दिया अब dear students, इसमें आपको जो red color के molecules नजर आएंगे वो solutes होंगे और जो blue color के molecules होंगे वो water के molecules होंगे तो आप देखें कि एक साइड पर यहाँ पे अगर फर्ज करें हम इसको साइट ए का नाम दे देते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के मालिक्यूल ज्यादा नजर आएंगे तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हाई कंसेंट्रेशन नजर आएगा वाटर मालिक्यूल का और देखिए रेड कलर के मालिक्यूल्स बहुत कम हैं यानी सॉल्यूट्स तो ऐसे सॉल्यूशन को डी स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल बट इट हैज लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन द वाटर अब आप साइड बी को देखें ठीक है डियर स्टूडेंट साइड बी पे आप देखें ये जो ब्लू कलर के मालिक्यूल्स हैं ये वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो कम हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल मगर ये जो रेड कलर के सॉल्यूट वाले मालिक्यूल हैं वो ज्यादा हैं हैज मोर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो डियर स्टूडेंट ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर के मालिक्यूल ज्यादा होते हैं हाइपोटोनिक में कम होते हैं तो जिसकी वजह से ए पानी लूज करेगा बी गेन करेगा सो रिमेंबर डी स्टूडेंट्स पानी हमेशा आसमोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से चला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ठीक है डी स्टूडेंट इन आसमोसिस वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा पानी ज्यादा होता है और सॉल्यूट्स कम होते हैं और अगर हम इसको कंपेयर करें हाइपोटोनिक से तो उसमें पानी कम होता है मगर सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं तो इस तरह आसमोसिस का प्रोसेस वर्क करता है डियर स्टूडेंट्स आसमोसिस के बाद डियर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ठीक है डियर स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में What is active transport? Certain molecules or ions move across the cell membrane from lower concentration to higher concentration. इसमें molecules uphill movement show करेंगे lower concentration से higher concentration with the help of transport protein. इसमें transport protein involved होंगे जो कि attached होते हैं cell membrane में और जैसा कि dear students इसमें molecules low level से high level की तरफ जाते हैं it requires energy. in the form of atp so the transport that takes place at the expense of cells metabolic energy atp and it is called dear students active transport to isme atp ki energy ko use kiya jayega aur abhi hum ek example le lete hain plants mein active transport ka dear students in plants the phloem loading is an active translocation process translocation process aise process ko kaha jata hai jisme sugars ek cell se एक सेल में बनते हैं फिर दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन शुगर का मूवमेंट है और इसको हम एक डायग्राम पे क्लियर करते हैं सबसे पहले आपको लीव का एपिडर्मिस नजर आएगा उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लीव के मीजोफिल सेल्स हैं जिसमें फोटोसेंथिस होता है 
ये जो ऑरेंज कलर के माले क्यों है पहले ग्लूकोज होगा मगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सक्रोज में तो सक्रोज देखें डियर स्टूडेंट्स कैसे मूव करता है सक्रोज तो यहाँ पे आपको मीजोफिल सेल से शुगर्स बने प्लाज्मोडेसमेटा आर द ओपनिंग्स बिटवीन टू सेल्स तो इसको दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया यहाँ से शुगर्स चले गए फ्लोएम के पेरन सेल्स में और फिर डी स्टूडेंट यहाँ से चले गए फ्लोएम सेल्स के कंपेनियन सेल्स में और वहाँ से सीव ट्यूब में चले गए सीव ट्यूब बी फ्लोएम के सेल्स हैं तो आप देखें डी स्टूडेंट यहाँ पे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ शुगर के मालिकोल्स लो कंसनट्रेशन में मगर यहाँ पे सीव ट्यूब में हाई कंसनट्रेशन में जब भी शुगर के मालिकोल्स लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे डी स्टूडेंट्स उनमें ए की एनर्जी यूज़ होगी ए को ब्रेक कर दिया जाएगा ए प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में और ये एनर्जी यूज़ कर दी जाएगी शुगर्स को अप हिल मूवमेंट करने में तो प्लांट्स में जो फ्लोइम लोडिंग है फ्लोइम लोडिंग का मतलब है सीव ट्यूब का शुगर से भर जाना वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है डियर स्टूडेंट्स और डियर स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में हम एम्बाइबेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं वॉट इज एम्बाइबेशन एम्बाइबेशन इज द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस डी स्टूडेंट्स एम्बाइबेशन पानी को जजब करने का एक प्रोसेस है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एम्बाइबंट्स जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड द फिनिना इज नोन एज एम्बाइबेशन डी स्टूडेंट्स इस फिनिना को हम एम्बाइबेशन का नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन अ पीस ऑफ ड्राई वुड और ड्राई सीड्स आर प्लेस इन वाटर जब हम ड्राई सीड्स को पानी में प्लेस कर देंगे तो वो सीड्स पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे एब्जॉर्ब वाटर क्विकली एंड सोल अप उसमें सूजन आ जाएगी कंसिडरेबली सो दैट देयर वॉल्यूम इज इंक्रीज ठीक है डी स्टूडेंट्स तो सीड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैव एम्बाइबिंग कैपेसिटी तो डी स्टूडेंट्स बहुत सारे मालिकल्स होते हैं जो कि पानी को एम्बाइब करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं प्रोटीन को सबसे ज़्यादा एम्बाइबिंग कैपेसिटी है प्रोटीन्स है वेरी हाई एम्बाइबिंग कैपेसिटी उसके बाद स्टार्च स्टार्च लेस और सबसे कम जो एम्बाइबिंग कैपेसिटी होती है वो सेलुलोज में तो डी स्टूडेंट्स प्रोटीन्स है वेरी हाई एम्बाइबिंग कैपेसिटी स्टार्च लेस एंड सेलुलोज लीस दैट इज वाई प्रोटीनेशियस पी सीड्स वेल मोर ऑन एम्बाइबेशन देन स्टार्ची वीड सीड्स अगर हम एक पानी में पी के सीड्स को भी प्लेस कर दें और उसके साथ साथ स्टार्ची वी सीड को भी प्लेस कर दें तो बहुत ज़्यादा सोयलप हो जाएंगे तेज़ी से पी के सीड्स क्योंकि उनमें प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो डी स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स